はいえー、モノクロ写真というのはあの私にとってやっぱり原点ですよね、写真を始めた頃からやっぱり、えー、モノクロを意識してやっぱり制作してましたで、当時からですねやっぱカメラ雑誌の作品なんかを見ててもやっぱモノクロに目を引かれることが多くてですね処理も、ね、自分でできるから撮影からアウトプットまでねあの最後まで作り上げることができる一つの写真だと思ってます。でそれがやっぱりすごい好きでシンプルなんだけどやっぱり光と影っていうことをすごい意識して、えーね、作り上げる、うん、色の助けを借りずにやっぱり会長、ね、白と黒の会長だけで再現していくって、えー、素敵だなと思いますね情報としてはやっぱり色がついてないからあの足りない部分はもちろんあるんですけどでもその会長が再現する色だったり光のニュアンスだったりそれがすごい魅力的に感じてました。えー、自分でやっぱりあの現像処理もするようになってからも、まあ、暗室にもんとこもりきりになってプリントしたりなんかもしましたけど、まあ、とても楽しい体験ですね今も実はあのモノクロフィビアに撮ることもあるんですけれどもいま、えー、だにやっぱりやめられない、うん、あのこんなデジタル時代になっても、えー、モノクロ写真っていうのはやっぱ重要だなと思ってますやっぱり光と影がやっぱりすごい意識してる時あとあのーまあ、色がないモノトーンのものをさらにモノクロで撮るみたいなこともやることがあるんですよ。やっぱこれはなんか別にカラーで撮る必要なくて、えー、白と黒の会長だけで再現したいっていうそういうような写真を作り上げたい時はありますよね。えー、あとねそうねモノクロで撮りたい時は、えー、ちょっとねあの粒子を気にして、えー、作り上げてみたいとかね素粒子にして仕上げてみたいとか。そういういこともありますよねあとハイコントラストにして、えー、ちょっとこう荒れたような雰囲気を出したりとかそういう時もこの頃で撮りたいなと思いますあと被写体でもねでも選ばないですよやっぱモノクロはだって写真の原点でモノクロなんでこのモノクロの写真を見てこの写真はここは赤だったか緑だったかみたいなそんなことも考えながら、えー、ね、えー、その会長をからこうなんか予想するそのニュアンスを予想するっていうのはちょっと楽しい。一つの鑑賞の仕方でもあると思いますけどね。見どころっていうとね、結構難しいですよね。本当に幅が広い。だからすごいローキーな調子もあったり、ハイキーな調子もあったりして、えー、意外にやっぱりどこにかに正解がないところがありますよね。あの写真がね。だからこのケースにマクスリって、だからこれ撮った時も面白くて、適正露出の考え方みたいなのってな。すごい幅が広い幅広わけだからもう見え方によってあの露出の与え方でもすごい見え方が違ってくるんでこれやっぱりカラーとはちょっと違うニュアンスでものが見えるこれは楽しいですよねそうねだカラーだとなんかこの手製露出でこんな幅に収めなきゃいけないっていうのはあるのかもしれないけどモノクロの場合はローキーはローキーまあこれ露出不足でもいいんだけど、あのー、その中で使われてる世界がある。これやってみるとねすごい楽しいですよね。ねまず K3 バック3モノクロもねこれ素晴らしいのねやっぱり外観がまずまず好きなんですよ。俺あの色を消したなんていうのシックな雰囲気これやっぱすごくね良くてカメラとしてかっこいいじゃないですか。これ非常に重要なんですよね。ででもそれである意味ストイックなんですよね。色がついてないってことはさなんかね。えー、あなるほどモノクロームということをボディ全体で表してるのかなと思ってこれもまた一つのね、えー、かっこよさありましたよね魅力的ですよこれすごくだ普通はこのペンタックスのロゴのところはちゃんと白くガンってやるのが普通かもしれないここにグレーの色を入れてしまうね目立たないようにしちゃうっていう、えー、なかなかできそうでできないやり方だと思いましたでですねこれ実際に手にしてね撮り始めたらねやっぱり楽しい何かというとやっぱり小型軽量機だからですね、えー、グリップ感もいいしこれやっぱりフルサイズだとこの手軽さって得られないと思うんですよで本当にあの本当にこう楽にどこでも持って歩くサイズになってますからあ楽しく撮れるであとこうレスポンスがいいあとやっぱモノクロで撮るってケースにマークスにモノクロで撮るっていうのは覚悟が必要なんですよだってこれやっっぱ彼が良かかたななんて言えないわけだからなんとしてもモノクロの絵でものにしてやるってその気持ちで撮れるじゃないですかそれが結構楽しいでねこう撮ってみるとファインダーを除くと当然肉眼で見てるのと一緒だから
カラーに見えるわけですよ。ファインダー覗いて見た時の世界をこれはやっぱりどのふうにモノクロに再現されるかっていうのをねしばらく撮ってくるとね分かるようになるんですよ。でそれがなんかね自分の思惑通りにうまくはまった時の楽しさこれはねありますよねで僕はあのもちろんあの K3 マーク3普通のノーマルのやつカメラも使ってるんですけどこれってっカラーに戻れないんですよねこのカメラ1台だけだとだからねある意味フィルムで撮ってるのと一緒モノコーフィルムを装填してそれで撮ってるような感じなんですだからね K3 マーク3とね、えー、K3 マーク3モノクロームとね2台持ちでねちょっとやってみるとね世界はねまたより広がる感じがするこれは楽しいです本当にだからモノクロに慣れ,慣れてない人はちょっとライブビューで試してみてあなるほど世界はモノクロだとこういうふうに見えるのかっていうねライブビューして試してみると結構楽しいと思いますよもうファインダーとやっぱりねあのライブビューでの2つの撮り方ができるこれはねなかなか、えー、他にはない楽しみだと思います K3 マーク3にモノクロームはね撮った写真ってまずはやっぱりシャープネスかなと思いますよね。あのー、もうやっぱりすごい鮮明性が高いようなイメージを持ちました。えあとやっぱりその一つの画素で光を読み込む翻訳してないじゃないですか。カラーフィルター通した光を再びモノクロにしてないっていう感じがダイレクトになんか伝わってくるニュアンスをすごい感じましたよね。だからすごいあのー、鮮明性が高くてやっぱり会長のつながりがまたとてもいいです。はい、これはやっぱ美しいなと思いましたで APS-C だからうんぬんってこともないんだろうけど全然それはねサイズ的にも、えー、センサーのサイズ的にも全く問題のない、えー、画質です超高画質、えー、それとねやっぱ好感度ですね、えー、僕なんかやっぱフィルム時代からモノクロやってましたから最高感度ってまあ3200ぐらいが限界なんじゃないかと思ったんですけど<笑>はっきり言って、ケースリーマークスリーモノクロームはですね、だから2万とか8万とか、ね、今までちょっと考えられないような、えー、超高感度で撮っても、まあ、そのまま全然通用する、逆に言うと、超高感度で、えー、撮影すると、ちょっとしたノイズのこう流暢性みたいなのが、ね、乗ってくるんですよ、でこの感じがね、すごい綺麗なんです、特別に荒れた感じじゃなくてね、だからあえてこう粒子を乗せて、エフェクトでかけていく。そんなようなことをしなくても、えー、ね、十分に美しい、まあ素粒子なら素粒子なんだけど、シャープネス持ちないんですよね。これはやっぱり驚きですね。昔からフィルムの時代からモノクロやってる私に言わせるとですね、これはちょっとびっくりでした本当に、うん。こんなことがあるのかと思ってしまいました。だからカラーを変換したモノクロの写真ともやっぱり超高感度にした時は違うと思いますけどね、うん、だから k 3マーク3モノクロームの独自の世界これはやっぱり見えてくるなと思いましたけどね使う意義は十分あると思いますモノクロ写真好きには絶対これ刺さるんじゃないですかね、うん、今までのカラーを変換したいやでも別に悪いとは言わないですけどやっぱり一つのこう、ね、世界はやっぱり絶対あるなと思いましたけどねやっぱりモノクロの絵を、あのー、レタッチしていくこれあなんだ暗室の中でやってることとそんなに変わらないじゃんそんな思いでねできたのが嬉しかったですよねなんかそれがすごい新鮮でね明るいところでなんかモノクロ作業をしてるっていうことがやっぱりできるでほとんどやっぱりその暗室の中でやってることと変わらないやり方でモノクロ作品の作り上げることができるじゃないですか。まあ、もちろんそのライトルームなりフォトショップなり、えー、使いながら絵を見てみたんですけど本当に幅が広いだ元の素材の絵がいいわけだからすごい幅の広い再現というかあと表現が選べるんですねこれはね嬉しいですすごくで色がついてると逆に言うとカラーの写真だとやっぱそのカラーバーストの崩れとかそういうこと気にしなきゃいけないんですけどモノクロの場合は大丈夫じゃないですかだからちょっと粒子を乗せてみたり周辺光量も下げてみたりなんかするとやっぱり全然違うニュアンスの写真ができる、うん、これは楽しいとても楽しかったです自分もなんか年なんで分かんなかったんですよだから「あこの写真色がついてませんね」っていうふうなことをなんか子供に言われて困った人っていうのがカメラマンっていうのがいたらしくてその話聞いた時自分の方が衝撃だったんですけどじゃあその色がついてない写真に対して考え方としてはねやっぱりなんていうかな鉛筆で描いた絵とか。そんなような感じで
見てみたらどうだろうかと思ってきますよね、えー、だからタルボットがねそういうふうに言ってましたけれどもやっぱなんか光の鉛筆じゃないけどそれで書かれた、うんねえー、色のない世界ディテールもそうだけど全て、えー、置き換えてこう楽しめる、うん、白と黒で置き換えて楽しめる会長に置き換えて楽しめる。えー、これが楽しみの一つではあると思います。はあ、難しいねこれね一番ところ最後ねでもねやっぱモノクロ写真を好きな人はもう K3 マーク3のモノクロはねもうおすすめしますまだ比較的購入しやすい価格に設定されているってこと結構特別な仕様ではあるしメーカーさんとしてももちろんたくさん売れてくれば嬉しいのかもしれないけどそうたくさんねあのモノクロのね需要があるとは思えなかったみたいですけど。思った以上にこれ反響があったらしくてなかなか今手に入れられそうですけどもでもやっぱりみんなモノクロの魅力ってきっと知ってるんだよね、うん、どこかで見てって今こういう何でもありのカラー時代だからこう単一機能のカメラこれ逆にもう冒険なわけですよ買う方もちょっと冒険なんだけどねやっぱりカラーだったらよかったっていうことももしかしたらあるかもしれないけどでもこれ小さいサイズだから。ね、あのもう普通の K3 マーク3のさモノあの K3 マーク3のノーマルのカメラと一緒に持ち上げてもそんなに不便じゃないし、えー、ある意味モノクロフィルムを装填したカメラとして覚悟を持って撮るってこれはやっぱり気持ち的にはすごい大事なことだと思ってるんでだそういった意味では僕はおすすめしますモノクロ好きな人はこれはね試してみるのはね絶対いいと思うんですけど。